Hi everyone, it's Maive. Welcome back to my channel. Inspired by a film I love, The Big Year, and by Harry Potter's Owl Hedwig, today we'll be making a snowy owl Christmas decoration. All the materials will be listed in the description. Starting from a ball of white polymer clay, I used my fingers to shape it into an owl. I looked at some pictures online to have an idea and I found what I thought was a really cute looking one until I realized she had a wet rat in her clothes and I was like, oh, that's not very cute. <laughs> but they still have to eat, I suppose. <laughs> yeah, I still used her as a reference and of course I left the rat out. Next I defined the eye area with a large ball tool and by pinching the clay with my fingers. Defini la zona de los ojos con un punzón de bolita y mis dedos. Ho definito la zona degli occhi con uno strumento a pallina e le mie dita. I made space for the eyes and added two pre-baked balls of black clay bonding with liquid clay. Añadí dos bolitas de arcilla polimérica preorneadas y las uní con fimo liquid. Ho aggiunto due palline di pasta già cotte e le ho unite con il fimo liquid. I used a fine-ended tool to create the lines around the eyes. Usé una herramienta de punta para crear las líneas alrededor de los ojos. Ho usato uno strumento appuntito per creare le linee attorno agli occhi. I used a dotting tool to create the general texture of the feathers, but also to shape the body at the same time. Usé una herramienta de bolita para darle textura general, pero también para darle forma al cuerpo al mismo tiempo. Ho usato uno strumento a pallina per dare tessitura al corpo, ma anche per dargli forma. I also used a flat tool to push the areas that are supposed to be further back. También usé una herramienta plana para empujar esas áreas que están más atrás. O anche usato uno strumento piatto per premere quelle zone che si trovano più indietro. You can also use a smaller ball tool to create the illusion of smaller feathers. También pueden usar una bolita más pequeña para crear la ilusión de plumas más pequeñas. Potete anche usare uno strumento a pallina più piccolo per creare l'illusione di piume più piccine. Next, I added a small beak of black clay. Hice el piquito con arcilla polimérica negra. Ho fatto il becco con della pasta polimérica nera. I added more white clay around the beak, blended and textured. Agregué más arcilla blanca alrededor del pico y le di textura. O adjunto pasta polimérica blanca en torno al pesco y le he dado tessitura. I didn't want the bottom edge of the wing to be straight, so I created the illusion of single feathers. No quería que el ala tuviese un borde derechito, así que creé la ilusión de plumas individuales. No volevo que el ala avesse un bordo dritto, dunque he creado la ilusión de piume singole.
To make the frame of twigs I used brown clay to which I added texture with a toothbrush. Para hacer el marco de palitos usé arcilla marrón a la cual le di textura con un cepillo de dientes. Per fare la cornice di rametti ho usato pasta polimerica marrone alla quale ho dato tessitura con uno spazzolino da denti. I added some leaves, agregué algunas hojitas, ho aggiunto qualche foglia. I flattened the twigs, made some corners sharper and added more texture with a fine ended tool. Aplané los palitos, hice algunas esquinas más agudas y les di textura con una herramienta de punta. Ho appiattito i rametti, ho fatto gli angoli più acuti e ho creato più tessitura con uno strumento appuntito. Next I added a ball head pin. Luego añadí un alfiler con cabeza de bolita. Poi ho aggiunto un chiodino pallina. I also added little balls of red clay bonding with liquid clay. Agregué bolitas de arcilla roja uniéndolas con fimo liquid. Ho aggiunto palline di pasta rossa uniéndole con il fimo liquid. To make the snow, I mixed white clay and fimo liquid. Para hacer la nieve, mezclé arcilla blanca y fimo liquid. Per fare la nieve, ho mischiato pasta bianca y fimo liquid. I dusted white glitter over the snow. Polvoré brillantina blanca sobre la nieve. Ho spolvorato glitter bianco sulla nieve. Once baked and cool, I used white acrylic paint. Una vez horneada y fría, usé pintura acrílica blanca. Una volta costa e raffreddata ho usato l'acrilico bianco. I used Fimo Gloss to bond some green flocking powder. Usé Fimo Gloss para unir un poco de terciopelo de decoración de uñas verde. Ho usato il Fimo Gloss per unire un po' di velluto da nail art verde. To paint the eyes, I also used acrylic paints. También usé pinturas acrílicas para pintar los ojos. Ho usato i colori acrilici per dipingere gli occhi. I created some black spots on the feathers with a very small amount of paint. Usé una cantidad muy pequeña de pintura negra para crear algunas manchitas sobre las plumas. Ho usato una piccola quantità di colore acrilico per creare le macchie sulle piume. I used grey to create some shadows. Usé gris para crear algunas sombras. Ho usato il grigio per creare delle ombre. Then I glazed it and my snowy owl was complete. Varnizar y ya está. Verniciare ed è pronta. I really hope you liked this tutorial, give it a thumbs up and subscribe if you did. Thank you all so much for watching and I'll see you next time. Bye! Ciao ciao!